Hi students, good morning to all of you. So uh, we were uh, discussing parthenogenesis. So far we have discussed the mechanism or the process of parthenogenesis. Today we will discuss the types of parthenogenesis. So what is parthenogenesis? Uh, parthenos means the virgin birth. A person, an individual or an organism who is able to develop without the fertilization by a sperm. It is uh, as per the definition development of an egg into a complete individual without the use or uh, fertilized by a sperm uh, comes under the parthenogenesis. Okay. So, parthenogenesis, uh, this term was discovered by uh, Richard Owen, sorry, given by Richard Owen and uh, Charles Bonnet uh, kind, uh, uh, sorry, discovered this process uh, in aphids for the first time. So far, we have discussed the arc, uh, process of parthenogenesis. Now, today we will discuss the types of parthenogenesis. Okay. Uh, it is present in invertebrates, especially some rotifers, arthropods, uh, uh, within the arthropods because arthropoda is the largest phylum in this world with having a large number of species. So, uh, variations are there. Arthropods having a, a class insecta includes ants, aphids, bees, wasps, gallfly and beetles, weevils, etc. Uh, crustaceans including Daphnia, apes and cypress. Uh, Arachnida class including spiders, type ticks and mites. Okay, like to that of uh, invertebrate, vertebrate, some vertebrates too shows this process of uh, uh, parthenogenesis. The vertebrates are, some snakes are there, some pythons are there. One of the uh, snake is Teflina brahmina. So it is uh, exactly known as the Indotephilus brahminus. Okay, uh, another uh, uh, lizard is Lacerta saxicola aramonica. And so birds are there, turkeys, which show the 40% of uh, uh, divisional process by the parth parthogenic, parthogenic means. One more example is, uh, that is in fishes, uh, uh, some uh, sharks, cypherna is there, okay. Uh, in uh, So all these animals are showing, uh, certain plants are too showing, but we are discussing here in animals. So types of parthenogenesis. Uh, broadly we are dividing parthenogenesis in two main types are the natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis natural parthenogenesis which occurs naturally without the uh, intervening of uh, individuals or without the involvement of human beings and second is the arti artificial in which uh, human beings are uh, used to induce the cells uh, by this process so uh, natural parthenogenesis it occurs regularly in the life cycle of certain animals in way continues hoti ja rahi hai theek hai in way regular hoti ja rahi hai aur usme bhi further jo hai natural parthenogenesis again sub divided into obligatory complete or natural parthenogenesis first type complete or natural parthenogenesis or obligatory parthenogenesis is what uh, there is no other mean these animals are totally depend upon this means of parthenogenesis no uh, asexual mode of reproduction and no other sexual mode of reproductions are utilizing by these animals. So obligatory are there is no other way to reproduce our complete natural parthenogenesis here animals breeds exclusively by parthenogenesis. One thing more here the animal produce are totally female. No sexual reproduction is there. Koi nahi karte hai, ek hi means jo hai apply karte hai. The example is Lacerta saxicola arhamanica. Uh, USSR lizard, aapko bola, or Teflos brahmana, jo mene kaha. Ye Indian snake hai, 15.2 cm. Is ki last mein hum projection mein sare animals jo yahan discuss kar rahe hai, unko dekhenge, aapko idea ho jayega ki animals kis tarah ke hai. So first type of natural parthenogenesis was obligatory type of parthenogenesis. Now the second type is incomplete or cyclic parthenogenesis. Here the animal shows uh, parthenogenesis as well as uh, as well as other means of reproduction too. Um, incomplete parthenogenesis. Here animals breed both by sexual and parthenogenetic means. It's, it means uh, here only females are produced. Here both sexes will able to produce. Now the examples are drown in house fly by parthenogenesis. Uh, if, go, if we go through the life cycle of honey bee, हम देखेंगे कि हनी बी की कॉलोनी में तीन इंडिविजुअल जो हैं वो रहते हैं एक क्वीन है एक ड्रोन है एक वर्कर है ठीक है क्वीन जो है वो फर्टाइल फीमेल है क्या है फर्टाइल फीमेल है और जो वर्कर है वर्कर जो है वो स्टीराइल फीमेल है मतलब शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस 
uh, young ones are reproduced and the third one is that is drones they are fertile males so that uh, this fertility and uh, sterility depends upon the uh, involvement of chromosomes as well as the uh, food provided by the queen to the uh, young ones so hota kya hai isme jaise hi female uh, jo hai uh, hum baat karte hain ki uh, inme ek swarming ka process hota hai theek hai जब स्टार्टिंग में एक क्वीन जो है एक कॉलोनी में बड़ी क्वीन है उसने एक क्वीन को जो है बर दिया है वो क्वीन एक ही क्वीन मैच्योर हुई है तो वो स्वामिंग करके चली जाती है अपने साथ कुछ वर्कर्स वगैरह लेके चली जाती है जो ओल्ड क्वीन होती है मदर क्वीन तो न्यू जो वर्जिन क्वीन है उसको वो कॉलोनी में छोड़ जाती है वो कॉलोनी में वो क्वीन क्या करती है वो न्यूप्टियल फ्लाइट बढ़ती है शादी की उड़ान लेती है और जितने भी वर्क ड्रोन्स हैं जो मेल हैं वो उसके पीछे भागते हैं जो लास्ट तक उसके पीछे पहुंचना क्योंकि वो एश्योर करना चाहती है कि द बेस्ट जो है वो स्पर्म उसके साथ फ्यूज हो जो लास्ट में वहां बचता है वो फ्यूज करता है और फीमेल वापस आके बी हाई में पहुंच जाती है बी हाई में पहुंच के फीमेल वो अपने अकॉर्डिंगली मैंने कहा कि वो एग्स के ऊपर स्पर्म सप्लाई करती है क्योंकि उन्होंने स्पर्म स्टोर किए होते हैं तो ये फीमेल क्या करती है जो क्वीन है ये क्वीन जो है जो आ, क्योंकि खुद इसके क्वीन का क्रोमोसोम नंबर ये पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्रोमोसोम नंबर उसका 32 है ठीक है तो वो क्या करती है म्योसिस करती है और 16 16 वाले जो है एग्स बनाती है तो 16 वाले एग के ऊपर क्योंकि मेल ड्रोन के ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर जो है 16 है वो माइटोसिस करता है ठीक है <coughs> उसमें म्योसिस नहीं होते वो एट नहीं होते तो इधर से सिक्सटीन वाला वो फीमेल की तरफ से एग और ड्रोन का सिक्सटीन वाला दो, दोनों मिंगल्ड होते हैं फर्टिलाइज होते हैं और उनको अगर रॉयल जेली दी जाती है तो एक क्वीन बनती है और क्वीन जो एश्योर करती है कि कॉलोनी में एक ही क्वीन रहनी चाहिए और दूसरा एग्स जो हैं उनके ऊपर वो वापस अपने एग के ऊपर फिर स्पर्म जो है वो ऐड करती है तो फर्टिलाइजेशन होती है थर्टी टू क्रोमोसोम्स जो है वाली फिर फीमेल पैदा होती है लेकिन वो फीमेल क्या होती है स्टीडाइल होती है क्योंकि उसकी फीडिंग जो है वो बी ब्रेड के थ्रू हुई होती है सो so, जो थर्ड वन है वो डायरेक्ट एग से ही जो है प्रोड्यूस हो जाता है मेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम एरिनोटोकी भी बोलते हैं प्रोसेस को तो ये जो एग्जांपल थी ये ड्रोन की ये क्वीन की ये यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट क्योंकि ये दोनों तरह की कर रहे हैं ये सॉरी सेक्शुअल भी एज वेल एज पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी तो इसमें एफिड्स आ जाते हैं ठीक है ये समर मंथ में जो है स्प्रिंग सीजन में जो है ये प्रोडक्शन करते हैं पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू फीमेल्स प्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट स्टेजेस में मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं तो 40 परसेंट टर्कीज जो बर्ड्स हैं ये भी इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं 60 परसेंट वो नॉर्मल मील से करते हैं तो पैडियोजेनिक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस दो टर्म्स हैं न्यूटनी एंड पैडियोजेनेसिस बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूटनी क्या हो गया जब सेक्शुअल लार्वा जो है सेक्शुअल लार्वल स्टेज में ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करे तो उसको हम न्यूटेनी कहते हैं और अगर लार्वा पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करे तो उसको पेडियोजेनेसिस कहते हैं तो पेडियोजेनिक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस क्या है व्हेन लार्वा प्रोड्यूज न्यू जनरेशन ऑफ लार्वा बाय पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेटिक वे से ही लार्वा कैपेबल हो गया है कि वो लार्वा प्रोड्यूस कर सकता है यंग वन को बर्थ दे सकता है लेकिन अगर वो पार्थिनोजेनेटिक मीन से कर रहा है तो हम पेडियोजेनेसिस कहेंगे अगर आपको कंफ्यूज करता है पी से पार्थिनोजेनेसिस पी से पेडियोजेनेसिस याद रखिएगा ठीक है इसी तरह न्यूटेनी मैंने कहा वहां भी लार्वा जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या यंग वन बट डिफरेंस क्या है वहां वो सेक्शुअल मोडर प्रोडक्शन जो है वो अप्लाई करता है न्यूटेनी एंड पेडियोजेनेसिस ठीक है तो यहां एग्जांपल आती है किसकी लेवर फ्लू की टीनिया सोलियम की यहाँ पे लार्वा जो है स्पोरोसिस्ट और रेडिया जो है इस तरह से लार्वा जो है ये पेडियोजेनिक पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं अब ये तो होगी नेचुरल मींस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस नेचुरल मींस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस में फर्दर सब टाइप्स आती है ऑन द बेसिस ऑफ वट सेक्स सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल किस तरह का इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे आती है एरिनोटोकी थैलीटोकी एंड एम्फेटोकी एरिनोटोकी एरिनोज वर्ड का मीनिंग है मेल ठीक है थैली मीन फीमेल तो एरिनोटोकी इन दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेंसिस ओनली मेल सर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेंसिस इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस होते हैं फीमेल नहीं होती जिसकी एग्जाम्पल हमने देख ली क्या हनी भी देख ली वैस रोटीफर स्टिक्स माइट्स जिनको आप गाय भैंसों में पड़ी हुई चम जुए बोलते हैं टिक्स माइट्स वो होते हैं ठीक है और स्पाइडर्स ये क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस करते हैं थ्रू पार्थिनोजेंसिस इस तरह की प्रोसेस को हमने एहरिनोटोकी कहा दूसरा थैलीटोकी सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस आप वर्नस की एग्जांपल दे सकते हैं ठीक है इसमें लेसरटा सेक्सिकोला रहमनी का जो हम बात कर रहे थे और दूसरा जो है टेफलेना ब्राह्मीना जो यूएसएसआर की बाद में देखेंगे हम लेजर्ट है 
ठीक है और तीसरा एम्फीटोकी जहां एनिमल्स दोनों तरह के जो है सेक्सिस को प्रोड्यूस कर सकते हो मेल एज वेल एज फीमेल इंडिविजुअल ऑफ ऑनली सेक्स दोनों एफिड्स आ गए इसमें एग्जाम्पल आर्थोपोर्ड्स में जो मैंने ऊपर कहा कि समर में और जो है विंटर में जो है वो समर में फीमेल और बाद में दोनों सेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स कौन सी नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस नाउ द नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस वट दिस आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस इज यहां मैंने पहले आपसे कह दिया हेयर एग इज इंड्यूज टू डेवलप इन टू अम्प्लीट इंडिविजुअल आर्टिफिशियल स्टिमुलाय आर्टिफिशियल मीन से वो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है वो स्टिमुलस किसी तरह से भी दिया जा सकता है कैसे हो रहा है फिजिकल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई दो मीन से हो रहा है फिजिकल स्टिमुलाई क्या कर रहे हैं इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर और पीएच में पोटेंशियल हाइड्रोजन में चेंज लाएंगे पीएच बदलेंगे उसका तो कहता है कि चेंज हो सकती है एग में इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाए ठीक है अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन लाइट यूज की जाए मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे किसी नीडल वगैरह से प्रिक किया जाए कहता है ये स्टिमुलस प्रोवाइड करता है क्यों हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि एग में भी स्पर्म जो है वो स्टिमुलस ही प्रोवाइड करता है लास्ट में हम देखेंगे दूसरा ये तो हो गया फिजिकल मीन से हमने देखा केमिकल मीन से क्या है कहता है दीज दीज इंक्लूड चेंजेस इन साल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग जिस सराउंडिंग में है उनमें साल्ट का नंबर जो है वॉल्यूम कम यह ज्यादा किया जाए तब या क्लोरोफॉर्म को अप्लाई किया जाए ईथर को अप्लाई किया जाए एल्कोहल को यूरिया को फैटी एसिड्स वगैरह को अगर यूज करें तो वो इंड्यूस्ड हो सकता है सर कौन से स्किन एनिमल्स में हम जो है ये नेचुरल मीन्स ऑफ सॉरी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ पार्थनोजेनेसिस रन करवा सकते हैं ये कहता है एग्स किसके एनलिड्स के मोलास्क के कैनोडरमैट्स के कैनोडरमैट्स में सी अर्चन वगैरह स्टार ठीक है फिर फ्रॉग्स के सेलमेंडर्स के इसके अलावा बर्ड्स में टर्कीज के और हेन के एग्स ठीक है इवन मैमल्स में रैबिट इंड्यूस्ड जो है वो पार्थिनोजेनेसिस से हो सकता है सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस कि क्या महत्व है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एडवांटेजेस पे चलते हैं पहले ये सिंपल मीन है डिवीजन का और इजीएस्ट मीन है रिप्रोडक्शन का एक ये ट्रिपलॉइड्स और एनोप्लॉइड्स की फॉर्मेशन करता है मान लीजिए एन 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 ये हेप्लॉइड 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 कहते हैं टू एन डिप्लॉइड प्लस एन ये ट्रिपलॉइड हो गए थ्री एंड जिसको आप कहेंगे इनकी प्रोडक्शन भी करता है क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन बनाता है मेथड्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या दिया आपसे बहुत जल्दी मींस है प्रोडक्शन का इट इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मींस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मेल फीमेल की हमने बात की तो थ्योरी ऑफ सेक्स सेक्स डिटरमिनेशन भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स 